వెల్కమ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అనదర్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ వెల్త్ స్టాక్ పై వివేకం సో జస్ట్ నిన్నే చూసాం మనం అదానీ గురించి ఫ్రెష్ న్యూస్ ఫ్రెష్ స్పెక్యులేషన్స్ అండ్ ఐఎమ్ షూర్ మన ఇన్వెస్టర్స్ మరియు వ్యూవర్స్ మైండ్ సెట్ అందరిలో కూడా అదానీ యొక్క వాట్ ఎవర్ రీసెంట్ వచ్చిన రిపోర్ట్స్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ గురించి డెఫినెట్ గా తెలుసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఉందని తెలుస్తుంది సో ముందు అసలు వాట్ ఈస్ ద న్యూస్ అనేసరికి మారిషస్ లో ఒక ఫండ్ వచ్చి మోర్ దెన్ ఎబ్ నార్మల్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నారని అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్ లో అది కూడా లింక్స్ విత్ అదానీ గ్రూప్ ఉన్నాయని స్పెక్యులేషన్ అఫ్ కోర్స్ రిపోర్ట్స్ లాగా కూడా వినే ఉంటాం మనం సో ఇది ఇన్నాక అంటే మనం చూసి అఫ్ కోర్స్ ఒకప్పుడు జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ హిండెన్ బాగు ఇప్పుడేమో ఈ కొత్త స్పెక్యులేషన్ అఫ్ కోర్స్ అదాన్ని వచ్చి డినై చేసేసింది అనుకోండి ఎలిగేషన్స్ బట్ రిగార్డ్లెస్ ఇలాంటి న్యూస్ వస్తా ఉంటే ఇన్వెస్టర్స్ అనే మనకి చాలా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఇటువంటి స్టాక్స్ వైపు చూడాలంటే ఒక పక్క ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటది అంటే బ్యాంక్స్ ఏమో కొంచెం ఎక్స్ట్రా మెజర్స్ పెడుతున్నారు లెండింగ్ అప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా రేట్ అడుగుతున్నారు ఫ్రమ్ అదానీ గ్రూప్ బికాజ్ ఈ స్పెక్యులేషన్స్ లో ఏదో ఒకటి నిజమైనా దే విల్ హ్యావ్ టు పే బిగ్ ప్రైస్ కాబట్టి వాళ్ళ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు బట్ యాజ్ ఇన్వెస్టర్స్ హూ ఆర్ హోల్డింగ్ ద స్టాక్స్ అంటే ప్రసాద్ గారు మనం ఏ లెన్స్ నుంచి చూడాలి ఇటు ఇటువంటి యూనో రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి వస్తానే ఉంటాయి ఇంకా ఆపకుండా ఆపకుండా ఉండవు డెఫినెట్లీ బికాస్ దే ఆర్ జాయింట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ రైట్ నౌ బట్ యాజ్ అ ఇన్వెస్టర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ తీసుకోవాలి ఇటువంటి రిపోర్ట్స్ చూసి అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒకటి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అదానీ గ్రూప్ కానీ అంబానీ గ్రూప్ గురించి కానీ న్యూస్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి బికాస్ ఇండియాకి ఒక రకంగా టార్చ్ బేరర్స్ కింద చెప్పచ్చు అంటే లీడింగ్ ఇండస్ట్రియల్ హౌసెస్ ఫ్రమ్ ఇండియా నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇండియాని ఎవరైనా అటాక్ చేయాలి అనుకునేవాడు రకరకాలు ఉంటారు ప్రపంచం అంతా ఇండియన్ గ్రోత్ లోకి రానివ్వకుండా ఉండటానికి సో కాబట్టి అలా చేస్తారని మనం చెప్పలేకపోయినా ఆ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం గ్యారంటీ చాలా మందికి ఉంటుంది ఇండియాలో గ్రోత్ తట్టుకోవడం కష్టం ఖచ్చితంగా అంత పెరగనివ్వకూడదు అని అందువల్ల ఎలాంటి ఎలిగేషన్స్ ఈ రెండు గ్రూపుల మీద వస్తానే ఉంటాయి కాకపోతే ఇది టీ కప్ లో తుఫాన్ లాగా సమస్య పోయేటువంటి ప్రాబ్లమా లేక మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి రీవిజిట్ చేసేటువంటి ఇష్యూనా లేక వీళ్ళ దగ్గర దాయవలసిన దొంగ పనులు చేసినవి చాలా ఉన్నాయా అంటే ఏది చేసినా కూడా మనం ఉన్నది ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మొన్న హిండెన్ బర్గ్ చెప్పిన ఇప్పుడు వాటి ఓఆర్ఎఫ్ సీట్లు చెప్పిన జాజ్ సరోజ్ బ్యాక్ ఫండ్ ఇది చెప్పినా కానీ వీళ్ళందరూ ఏమంటున్నారు గతంలో తప్పులు చేశారు గతంలో తప్పులు చేశారంటున్నారు ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్లు ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ఈ కంపెనీకి ప్రస్తుతం దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ప్రైసెస్ కరెక్ట్ అయిపోయినాయి హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ తర్వాత ఈ రిపోర్ట్లు ఈ రేట్లో ఈ వాల్యుయేషన్స్ లో ఇలా కొత్తగా వచ్చిన ఎలిగేషన్స్ మూలంగా ఐదేళ్ల క్రితం ఏదో పాపం చేశారు అంటే ఇంపాక్ట్ పడుతుందా అంటే మన అంచనా ప్రకారం బహుశా తక్కువ చాలా అవకాశం తక్కువ అందువల్ల ఇలాంటి ఎలిగేషన్స్ సేమ్ గ్రూప్ మీద అంటే మనం ఒక టూ త్రీ వీక్స్ ముందు చెప్పడం కూడా జరిగింది ఏదో రాబోతుంది ఒక కొత్త గ్రూప్ గురించి కూడా వస్తుందేమో అని మీరు కనుక ఒకే గ్రూప్ లో కాన్సన్ట్రేటెడ్ పొజిషన్స్ ఉంటే తగ్గించుకుని డైవర్సిఫై చేసుకుంటే మంచిది అని చెప్పడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ ఇప్పుడు మనకు రానే వచ్చేస్తుంది అది కూడా అదాని గురించి సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక పెద్ద రిలీఫ్ ఏంటంటే మిగతా గ్రూపుల గురించి బ్యాడ్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ గురించి ఏమి కూడా ఇంటర్నేషనల్ గా కామెంటరీ నెగిటివ్ గా లేదు అది పాజిటివ్ రెండవది ఆల్రెడీ చచ్చిన పోయిన పావుని ఇంకా ఇంకా కొడతంటే ఇంకేం తొందర ఇంకోసారి ఏం చచ్చిపోదు బతికి అలా అదాని గ్రూప్ గురించి జరగవలసిన డ్యామేజ్ అంతా జరిగిపోయిన తర్వాత ప్రైసెస్ సీరియస్ గా కరెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అదాని గ్రూప్ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బటన్ తగ్గించుకోవడానికి ఈక్విటీస్ వేరే వాళ్ళకి డైల్యూట్ చేసి వేరే వాళ్ళ దగ్గర పాక్ చేసి డబ్బులు రేజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రిపోర్ట్ మూలంగా వచ్చేటువంటి నెగిటివ్ ఏదైనా ఉంటుందంటే ఉండదు ఎందుకంటే ఇలాంటి ఎలిగేషన్స్ వచ్చినప్పుడు దేశం బయట ఉన్న వాళ్ళ మీద మన భారత ప్రభుత్వం నియంత్రణ ఏమి చేయలేదు కానీ భారతదేశంలో ఉన్న ఈడీ అయినా సెబీ అయినా వీళ్ళందరి మీద కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పలేము కానీ ఖచ్చితంగా కొద్దో గొప్ప ఇండస్ట్రియల్ హౌస్ కి సపోర్టింగ్ గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది అనేది జగత్ విధితం అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఆ ఈడీ కానీ అప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మీరు డబ్బులు తీసుకొచ్చారంట చెప్పి యాక్షన్ తీసుకోవడానికి అవకాశాలు తక్కువ అయితే ఒక్కటే ఒక్కటి గమనించాల్సింది ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంది కాబట్టి సెబీ కూడా తన ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం పూర్తి అయిపోయిందని చెప్పడం తన యొక్క రిపోర్ట్ ని సీల్డ్ కవర్ లో సుప్రీం కోర్టు కూడా ఇవ్
మాక్సిమం వన్ వీక్ ఓ టూ వీక్స్ అనే ఎక్కువ ఉండే అవకాశం లేదు ఆల్రెడీ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ ని వాళ్ళ ఇవాళే చూస్తే అదాని గ్రూప్ లో కొన్ని కంపెనీలు పాజిటివ్ లో కూడా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో కాబట్టి నా లెక్క ప్రకారం అది ఒక రకంగా టీ కప్ లో తుఫాన్ లాంటిది ఓన్లీ నెగిటివ్ హ్యాంగింగ్ సోడ్ ఏంటంటే సుప్రీం కోర్టు కనుక ఏదైనా సీరియస్ స్ట్రిక్చర్స్ పాస్ చేసి ఆర్డర్ చేస్తే తప్పితే నాకు నా లెక్క ప్రకారం అదానికి వచ్చిన అదాని గ్రూప్ వచ్చిన ప్రమాదాలు దాదాపుగా అయిపోయినట్లే రైట్ అండి అదే మీరు చెప్పినట్టుగానే మన రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కి న్యూస్ అగైన్ ఎప్పుడు లాస్ట్ గానే వస్తుంది అఫ్ కోర్స్ ఆ ఇంపాక్ట్ కూడా ఓవర్ ఎంఫసైజ్ చేస్తాం ఒక్కోసారి కానీ ఇవాళ చూసినట్టు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇవాళ్ళే పెరిగిపోయినాయి సమ్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ స్టాక్స్ నిన్న కరెక్ట్ అయిన స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవాళ్ళే పెరిగాయి సో ఐఎమ్ షూర్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ తీసుకుంటారు మన వ్యూవర్స్ కూడా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చాలా మంది కామెంట్స్ మరియు ఈమెయిల్స్ పంపుతూ ఉంటారు అంటే మనమేమో ఫెయిర్ ప్రైస్ ఫెయిర్ ప్రైస్ అని చెప్తా ఉంటాం ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు స్టాక్ అనేది అమ్మేయాలి అమ్మేసి మూవ్ టువర్డ్స్ అదర్ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ అంటూ ఉంటాం కానీ మనకి ఎప్పుడైనా సరే అమ్మేటప్పుడు కొన్న కొని ఉన్న స్టాక్ అమ్మాలంటే అది ఎక్కడో పెరిగిపోయిద్దేమో ఆ వచ్చే లాభం మనం కోల్పోతామేమో ఉంచుకుందాంలే ఒక రూపాయి ఒక రెండు రూపాయలు ఉంచుకుందాం తర్వాత అమ్మేసుకుందాం అని మెంటల్ గా ఒక బ్లాక్ లో పెట్టేసుకుంటా ఉంటాం ఏదో ఒక రౌండ్ ఫిగర్ లేకపోతే థర్టీ సిక్స్ ఉన్నది ఫార్టీ కమ్ముదాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఉన్నది ఫిఫ్టీ కమ్ముతాం అని ఏదో ఒకటి పుష్ చేస్తూ ఉంటాం బట్ అంటే మనం డిసిప్లిన్డ్ ప్రాసెస్ రూల్స్ బేస్డ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతే వచ్చే లాభాలు ఎన్నో కూడా మనం ఆల్రెడీ చెప్పి ఉన్నాం బట్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సైకిలో ఉన్న ఇన్వెస్టర్స్ అమ్మేటప్పుడు వచ్చే హర్డల్స్ ని ఏ రీజన్ ఆర్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ చెప్పి పుష్ చేయొచ్చు అంటే దెర్ ఇస్ బెటర్ థింగ్స్ ఆన్ అదర్ సైడ్ అని ఎలా చెప్పచ్చు ఎప్పుడైనా కానీ ఏ ఇన్వెస్టర్ కైనా లాభం సంపాదించుకోవాలి అనే కోరిక ఉండాలి చాలా తీవ్రంగా ఉండాలి అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అది తప్పు నిర్ణయమో కాదు తప్పు అంచనా కాదు కాకపోతే నాకు తెలియకుండా లాభం వస్తే బాగుంటుంది అంటే ఎందుకు ఉంచుకుంటారండి మీరు ఈ షేరు బాగా ఫుల్ గా ప్రైస్ వచ్చింది కదా అంటే ఇంకా పెరుగుద్దేమో అంటే ఆశతోనే అంటే నమ్మకంతో కాదు ఒక క్యాల్కులేషన్ తో కాదు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తో కాదు ఒక అనాలిసిస్ తో కాదు కేవలం ఆశతో ఇంకా పెరుగుద్దేమో ఉంచుకోబుద్ధవుతుంది అనే వాళ్ళకి మనం సమాధానం చెప్పడం కష్టం అలాంటి వాళ్ళకి లాంగ్ రన్ లో మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు దాదాపుగా సున్నా మా అంచనా ప్రకారం అందులో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు అయితే ఎక్కువ మంది మనం అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మనం అమ్మ అమ్ముకోండి ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చింది అంటే మార్కెట్లో అందరూ ఇప్పుడు కొనుక్కోమంటున్నారు కదండి ఇప్పుడు అమ్ముకోమంటారు అండి అమ్ముకుంటే పెరిగితే కనుక బహుశా మల్టీ బ్యాగర్ మిస్ అయిపోతానేమో అడుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పినట్లుగానే ఏమవుతుంటే మనం చెప్పిన తర్వాత ఎక్కువ మంది మన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం మన అడ్వైజ్ ప్రకారం అమ్ముకుంటారు ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఇలా మేమాంస్లో అమ్ముదామా వద్దా ఇప్పుడు అమ్ముదామా కొద్దిగా పెరిగినా అమ్ముదామా అని ఆలోచించుకునే వాళ్ళు ఒక్క విషయం గమనించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనమే కనుక కంపెనీ కొనుక్కోమని చెప్తే వాళ్ళు ఏదో ఏడు వందల రూపాయల్లో కంపెనీ కొనుక్కున్నారు అది వాళ్ళ పన్నెండు వందల రూపాయలు అయిపోతే మనం ఏమంటాం అంటే ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చింది అమ్మేసుకోమని చెప్తాం వాళ్ళకి భయం ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి ఒక నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వీక్ లోనే నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసిందండి ఇంకెక్కడితో ఆగదేమో ఇంకా పెరుగుద్దేమో అనుకుంటారు అది సహజంగా వచ్చేటువంటి పరిణామం అక్కడ వాళ్ళు ఒక్కసారి కనుక తర్కంగా ఆలోచించి నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వాళ్ళు లెక్కేసినట్టు లేదా వాళ్ళు కొన్న రేటు నుంచి ఏడు వందల నుంచి లెక్కేస్తే పన్నెండు వందలకు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇంకా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా ఇలా ఏడు వందల్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేసి కొన్నాము అంటే కొద్దిగా గొప్ప మంచి కంపెనీని ఐడెంటిఫై చేసే కెపాసిటీ మనకి ఉన్నది లేదా మనం నమ్ముతున్న అడ్వైజర్లకైనా ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున కూడా అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉన్న కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి వేరే కంపెనీలో పెట్టుకుందామా లేదా ఈ పన్నెండు వందలు ఇంకో వంద రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు యాభై రూపాయలు అవుతుందని ఆశపడదామా అంటే ఒక్కసారి కనుక సీరియస్ గా ఆలోచిస్తే ఎవరు కూడా ఆ నిర్ణయం తీసుకుని ఆపుకోరు ఎవరు ఆపుకుంటారు అంటే ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ మంది సెల్ఫ్ గైడెడ్ మిస్సైల్స్ కాదు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు కొనుక్కోవటం తెలుసు అమ్మటం రాదు అమ్మాలంటే భయం ఏంటంటే అమ్మితే వచ్చిన డబ్బులు ఏం చేయాలి ఇదే రేటు తగ్గితే కొంటాం వెళ్ళి అంటారు అంటే ఎక్కువ మంది చేసే పొరపాటు ఏంటంటే కంపెనీని రేటు పెరిగింది అనుకుంటే అమ్మి ఆ కంపెనీ రేటు తగ్గితే మళ్ళీ కొంటారు అంటే మీ కోసం పెరిగి మళ్ళీ మీ కోసం తగ్గి మళ్ళీ మీరు కొన్నాక మళ్ళీ మీ కోసం పెరిగి మళ్ళీ ఇంకోసారి తగ్గి అలా కలకాల మ
మా నెంక చూసి ఒక రకమైనటువంటి నవ్వుతో కొద్దిగా అపహాస్యంగా కూడా చెప్తారు మీరు అమ్మమానట్టు అమితే గనక ఈ టెన్ పర్సెంట్ పోయేది సార్ అంటారు కానీ వాళ్ళు గమనించినది ఏంటి ఆ అమ్మిన డబ్బులు మన దగ్గర ఉన్న ఇన్వెస్టర్లు కానీ మన అడ్వైజ్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు బహుశా వేరొక స్టాక్ లో పెట్టుంటే అందులో ఏ థర్టీ పర్సెంట్ గెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరు లాభపడినట్టు ఈ టెన్ పర్సెంట్ మనం ఇచ్చిన అడ్వైజ్ ని అమ్ముకోకుండా లాభపడిన ఈ ఇన్వెస్టర్ గొప్ప లేక మన అడ్వైజ్ ఫాలో అయిపోయి వచ్చిన డబ్బును వేరే స్టాక్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి అది థర్టీ పర్సెంట్ పెరిగితే గొప్ప అంటే తెలిసిన వాళ్ళకి గ్యారంటీగా ఇది గొప్ప ఖచ్చితంగా మనం అమ్మి కొనుక్కోవటం మంచిది అని తెలుస్తుంది పైగా ఎప్పుడూ కూడా ఒక రూల్ ప్రకారం ఫాలో అయినట్టు ఉంటుంది ఇవాళ కావాలని ఏం చెప్పానంటే మనకి ఎలాగో ఈ డిస్కషన్ కొద్దిగా వచ్చింది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక అనాలిసిస్ ఇవ్వాలంటే థర్టీ ఎయిత్ జూన్ రిజల్ట్స్ వచ్చేసిన క్వార్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత జులై ఫస్ట్ నుంచి మనం ఎన్ని కంపెనీల్ని అమ్మి వేయమని చెప్పామో చూశాను అలాగే అమ్మి వేయమన్న కంపెనీలు మనకి అనుగుణంగా కాకుండా అంటే మనకి వ్యతిరేకంగా మనం అమ్మమని చెప్పిన తర్వాత పెరిగిన షేర్లు ఉన్నాయో కూడా చూశాను అలా చూస్తే నలభై నాలుగు కంపెనీలు ఇప్పటి వరకు మనం అమ్మటం చెప్పడం జరిగింది రెండు కారణాల మూలంగా ఒకటి ఫెయిర్ ప్రైస్ వచ్చిందనన్నా చెప్పాము లేదా కొన్ని కంపెనీలు అయితే రిజల్ట్స్ బాగాలేవండి బ్యాడ్ కంపెనీ లాగా వచ్చింది కాబట్టి బ్యాడ్ కంపెనీ మీ దగ్గర ఉండకూడదనన్నా అమ్మటం చెప్పడం జరిగింది ఇలా అమ్మిన నలభై నాలుగు కంపెనీలో పది కంపెనీలు పది పది కంపెనీలు మాత్రం టెన్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పెరిగాయి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నలభై నాలుగు కంపెనీల్లో పది పర్సెంట్ పెరిగాయంటే అర్థం ఏంటి దాదాపుగా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనుకోండి దాదాపుగా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం చెప్పిన తర్వాత పెరిగాయి అంటే మిగిలినవన్నీ పెద్దగా పెరగలేదు ఎక్కువ తగ్గిన కూడా తగ్గినాయి అంటే కాబట్టి ఏమొస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆపర్చునిటీ కంపెనీస్ లో ఆ పెరిగే ఆపర్చునిటీ మిస్ అయినట్లుగా భావించడం సహజం కరెక్ట్ కూడా అది కానీ ఇదే సమయంలో అంటే ఇదే జులై ఫస్ట్ నుంచి ఇదే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ వరకు మనం ఏం చేసామంటే రకరకాల ప్రతిరోజు కూడా ఏ రోజైనా గ్రోత్ స్టాక్స్ రికమెండ్ చేయడానికి మన దగ్గర వెబ్సైట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది కాబట్టి మీలో ఎవరైనా ఆసక్తి ఉంటే మీరే కనుక చెక్ చేసుకున్నట్లయితే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్ని కంపెనీలు రికమెండ్ చేసామని చెప్పడం కూడా జరిగింది అరవై ఎనిమిది కంపెనీలు డిక్లేర్ చేస్తే ఇప్పుడు వరకు అంటే మన అరవై ఎనిమిది యునిక్ కంపెనీస్ చెప్పడం జరిగితే అందులో నలభై ఏడు కంపెనీలు నలభై ఏడు కంపెనీలు టెన్ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పెరిగిపోయాయి ఇదే సమయంలో అంటే అర్థం ఏంటి సెవెంటీ పర్సెంట్ కంపెనీలు ఏమో ఎక్కువ పెరిగాయి ఇక్కడ మనం అమ్మమని చెప్పిన వాటిలోనేమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమో ఎక్కువ పెరిగి ఆపర్చునిటీ మిస్ అయినట్టు కనపడుతుంది ఎవరైనా సరే రీజనబుల్ గా ఆలోచిస్తే మీకేం తెలియాలి ఎక్కడో నాలుగిట్లో ఒక దానిలో ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోతామేమో అనుకుని అలా చేయకుండా ఉండాలా లేదా పది మనం కొనుక్కుంటే అందులో ఏడు పెరుగుతాయి కాబట్టి అది చేయటం బెటరా అంటే ఏ మాత్రం లోక జ్ఞానం కానీ కామన్ సెన్స్ కానీ ఉంటే ఎవరైనా సరే మన వైపు అంటే మన ఆర్గ్యుమెంట్ వైపు ఒకే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే మనం చెప్తాం పర్సనాలిటీస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు పర్సన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రాసెస్ ప్రకారం ఫాలో అయితే కనుక ఖచ్చితంగా అవకాశాలు ఉంటాయి పైగా ఇంకొక స్టాటిస్టిక్ చెప్పాలి అంటే మనం అమ్మమని చెప్పిన తర్వాత అన్నింటికన్నా బాగా పెరిగిన కంపెనీ జిఎండిసి అది దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ పెరిగింది మనం అమ్మమని చెప్పిన తర్వాత కానీ మనం కొనమని చెప్పిన వాటిలో మాక్సిమం ఎన్ని పెరిగాయని చూస్తే ఒకటి డెబ్బై పర్సెంట్ పెరిగింది ఎన్నో కంపెనీలు ముప్పై పర్సెంట్ పెరిగాయి ఎన్నో కంపెనీలు ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా పెరిగాయి అంటే ఎక్కడో ఒక పోయే అవకాశం ఒకటి మంచి అవకాశం పోయి ఎన్నో మంచి అవకాశాలు మనకు అందుబాటులోకి వస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ బెటర్ అని తెలుసుకుని తీరాలి అలా తెలుసుకోకుండా ఇప్పటికీ కూడా నేను ఆశల్లో ఊరేగుతాను అంటే మనం ఏం చేయలేం మీ మీ ఇష్టం ప్రకారం మీరు చేస్తారు ఇన్వెస్టర్లు ఎవరైనా కానీ మనం చెప్పేది ఏంటంటే టైం టెస్టెడ్ ఎన్నో గత దశాబ్దాలుగా రెండు దశాబ్దాలుగా పది దశాబ్దాల నుంచి చెప్పలేం కానీ గత రెండు దశాబ్దాలుగా అంటే ఇరవై సంవత్సరాలుగా మన ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతూ వచ్చిన వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రజలు నమ్మటం జరుగుతుంది అందుకే మనం కూడా నమ్మకంతోనూ కాన్ఫిడెంట్ గా కూడా మాట్లాడటం జరుగుతుంది ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు చూస్ వాట్ ది వాంట్ రైట్ అండి ఐ థింక్ దిస్ పుట్స్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ అంటే మనం మేబీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో ఒకసారి దీన్నే స్పెషల్ ఫోకస్ లా తీసుకుని విత్ నెంబర్స్ విత్ స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చూపిస్తే ఐఎమ్ షూర్ ఎందుకంటే మనది ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ టెస్టెడ్ ప్రాసెస్ మనకి ఎప్పుడు ఆ డేటా రెడీగా అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది బట్ వన్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యూచర్ వీడియోస్ ఒకసారి మేబీ మనం మనం అది చేద్దాం వేర్ ఇన్ వి టాక్ అబౌట్ ఏవైతే కంపెనీస్ మనం అమ్మమన్నాము ఎప్పుడు అమ్మమన్నాం ఆ తర్వాత ఎంత పెరిగాయి అలాగే ఒక పేరల
speculative kind of stock hai, but maybe we can cover it and what kind of uh, analysis can we offer for suzlan yashwant suzlan ane company ante uttana patanalu rendu chusina company ante perigeyatapudu vipareetanga perigunadi brahmandu ana market frenzied stock control kandi samasala kritham ఆ తర్వాత దారుణంగా పడిపోయింది అంటే వాళ్ళకున్న ఫ్యాన్ బ్లేడ్స్ కూడా ఇరిగిపోయినాయి అని చెప్పినట్టు కానీ టెక్నికల్ గా నో హోల్ లేదని చెప్పడం జరిగింది నెగిటివ్ లో చాలా తక్కువ పడిపోయి అన్యాయమైన రేటుకు వెళ్ళిపోవటం చూసాము మళ్ళీ తిరిగి పుంజుకోవటం చూసాము మనకి పబ్లిక్ మెమరీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి కనుక ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రైసు వంద రూపాయల్లో చూసి ఉంటే అది కనుక ఏదన్నా రిజల్ట్స్ బాగాలేకో లేదా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ బాగాలేకో ఏదన్నా ఇష్యూస్ మూలంగా కాలక్రమంలో బాగా పడిపోయి మూడు రూపాయలకు ఐదు రూపాయలకు కనుక వచ్చిన తరువాత అంటే వంద రూపాయలు చూసి ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలకు వచ్చిన తర్వాత దాని గురించి ఏదన్నా ఒక న్యూస్ పేపర్లో వస్తే అందరికీ మనసులోకి వచ్చే అంశం ఏంటంటే వంద రూపాయలు ఉన్నప్పుడు మనం కొని ఉంటే పదివేలు పెడితే వంద షేర్లే వచ్చాయి ఈ కంపెనీ గతంలో వంద రూపాయలు చూసి ఉన్నది కాబట్టి మళ్ళీ వంద రూపాయలు చూడడానికి అవకాశం ఉన్నది అని మనసులో స్థిరపడిపోతుంటారు అంతేగాని ఇప్పుడు కూడా ప్రాఫిట్లు రావాలి ప్రాఫిట్ వస్తే కానీ వందకి చేరదు అంత ఆలోచన కూడా చేయరు వాళ్ళ మనసులో ఉండేదల్లా నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం ఈ కంపెనీ ఒకప్పుడు వంద రూపాయలు ఇప్పుడు ఐదు రూపాయలు పేపర్లో మంచి న్యూస్ వస్తున్నాయి పైగా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి సుజ్లాన్ ఎనర్జీకి విపరీతమైన ఫ్యూచర్ ఉంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఫోకస్ అంతా కూడా పవర్ ఇండస్ట్రీ మీద ఉంది కాబట్టి అంటారు ఇందులో ఇన్వెస్టర్లను తప్పు పట్టవలసిన అంశం ఏంటి అంటే వంద రూపాయలు నేను గతంలో చూశాను కాబట్టి వంద రూపాయలు మనసులో పెట్టుకుని కొనుక్కుంటాను అనే అంశం ఒక్కటే మనం తప్పు పడతాం అంతకు తప్పితే పవర్ ఇండస్ట్రీ ప్రాస్పెక్ట్స్ గురించి మనం వీ హ్యావ్ నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అగేన్స్ట్ దేర్ ఒపీనియన్ మనం కూడా ఒప్పుకుంటాం పవర్ ఇండస్ట్రీకి మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి కాకపోతే ఈ కంపెనీ కొనాలా అంటే మొన్నటి వరకు అంటే యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో చూస్తే లాస్ విపరీతంగా ఉన్నాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చి వరకు కూడా లాస్ డిక్లేర్ చేస్తూ వచ్చిన కంపెనీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో విపరీతంగా టర్న్ అరౌండ్ అయిపోయి మల్టీ బ్యాగర్ అయిపోయే అవకాశం పైగా ఈ కంపెనీలో వాల్యూమ్ వస్తే ఒక కోట్లు కోట్లు వాల్యూమ్ జరుగుతుంది లేకపోతేనేమో అడ్డంగా పడిపోతూ ఉంటుంది ఇలాంటి కంపెనీలో చేయి పెట్టడం అంటే స్పెక్యులేటర్స్ కి కిక్ వస్తుంది ట్రేడర్స్ కి కిక్ వస్తుంది పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ కూడా కొద్దిగా గొప్ప డబ్బులు రావచ్చేమో కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్లు అనేది సీరియస్ బిజినెస్ నేను దీంతో ఫన్ కాదు లాభం కోసం పెట్టుకుంటాను అనుకునే వాళ్ళు పొరపాటును కూడా ఆలోచించకూడనటువంటి కోవలో చెందిన కంపెనీ బి ఈ సుజ్లాన్ ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇంత వాలటాలిటీ పెర్ఫార్మెన్స్ లోను ఆ న్యూస్ లోను కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ లోను డౌట్ఫుల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న కంపెనీలోకి మనం వెళ్ళి మన డబ్బులు పెట్టి అందులో ఈ సమయంలో డబ్బు సంపాదిద్దామని అనుకోవటం అది కూడా ఎంత విపరీతంగా రన్అప్ వచ్చి బాగా పెరిగిపోయిన తర్వాత అనుకోవటం అనేది నా ఉద్దేశం ప్రకారం సమర్థనీయం కాదు మన లెక్క ప్రకారం సుజ్లాన్ ఎనర్జీ కంప్లీట్ గా ఫుల్లీ ప్రైజ్ ఇప్పుడో ఒక వన్ ఇయర్ క్రితం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ రావటం మూలంగా కొద్దిగా ప్రాఫిట్ లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు అంతకు ముందుతో పోలిస్తే కొద్దిగా ప్రాఫిట్ అన్నమాట కరెక్టే కాకపోతే మీరు చూడాల్సింది ఏంటి మొన్నటి వరకు ఏమో రెండో మూడో పీఈ రేషియో ఉంది ఆ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇన్కమ్ లెక్క వేసినప్పుడు ఇప్పుడేమో ఏకంగా థర్టీ ఫోర్ వచ్చేసింది సో ఈ కంపెనీని కొనుక్కోవటానికి సమర్థన ఏమో అంటే మనం ఏ రకంగా కూడా సపోర్ట్ చేయలేం అంటే కనీసం వన్ పర్సెంట్ కూడా నేను ఆలోచించడానికి అవకాశం లేదు ఇది రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కొనకూడదు మీ దగ్గర ఉంటే కూడా ప్రస్తుతం ఫుల్లీ ప్రైస్ కాబట్టి అమ్ముకోవటమే మంచిది రైట్ అండి మనం నెక్స్ట్ స్టాక్ వైపు వెళ్ళిపోదాం బిహెచ్ఎల్ అండ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా పవర్ జనరేషన్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్న స్కోప్ లో చాలా వర్క్స్ కూడా వస్తున్నాయి బిహెచ్ఎల్ కి స్పెసిఫిక్ గా థర్మల్ ప్లాంట్ కూడా చాలా వర్క్ పెద్ద ఆర్డర్ బుక్ అంటే బిహెచ్ఎల్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ బుక్ అంటే ఆర్డర్ బుక్ అనేది బాగా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ మనం యాజ్ ఏ ఎంటిటీ వివేకం మనం అది కన్సిడర్ చేయము అంటే ఆర్డర్ బుక్ ఎలా ఉంటది ఎందుకంటే అది సబ్జెక్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు క్వాలిఫై చేయాలి అది నిజం కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బట్ ఇది చూసి చాలా వాల్యూమ్ పెరిగి ఉంది సో బిహెచ్ఎల్ వైపు చూడొచ్చు అంటారా బిహెచ్ఎల్ వైపు చూడొచ్చు అంటారా అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి యశ్వంత్ మనం చూసే కంపెనీ మనకి ఐదు వేల కంపెనీలు మన ఎదురుగా టేబుల్ మీద రెడీగా ఉన్నాయి కొనుక్కోవటానికి ఐదు వేల కంపెనీల్లో బిహెచ్ఎల్ కూడా ఒకటి బిహెచ్ఎల్ కొనాలి అంటే మీకు మనసులో ఫస్ట్ ఏం ఫీలింగ్ పడాలి ఈ కంపెనీకి లాభాలు పెరుగుతున్నాయి అని నమ్మి కొనుక్కోవటం ఒక రకమైన సేఫ్ ప్రిన్సిపల్ రెండవది మనం ఒ
మార్కెట్ల పట్ల అవగాహన అందులో కంపెనీల పట్ల ఆ కంపెనీలకు రాబోయే లాభాల గురించి కనుక ఫ్యూచర్ చెప్పగలిగే కెపాసిటీ వాళ్ళు ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ అంచనా ప్రకారం కొనుక్కోవచ్చు కానీ క్షేమకరమైనటువంటి అప్రోచ్ ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే లాభాలు వచ్చిన కంపెనీ ఇంకా రేట్లు పెరగకుండా ఉన్న కంపెనీ కొనుక్కోవటం మంచిది అని మనం చెప్తూ ఉంటాము అలా ఎప్పుడు మార్కెట్లో అనేక అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే బిహెచ్ఎల్ గురించి ఎందుకు నేను అంత గట్టిగా చెప్పలేకపోతున్నానో చెప్పబోయే ముందు ఒక్కసారి స్క్రీన్ చూపించి అందులో అంకెల్నే కనుక మాట్లాడినట్లయితే ఎందుకు ఇన్వెస్టర్లకి బిహెచ్ఎల్ గురించి మనం అంత పాజిటివ్ గా లేమో కూడా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది మొట్టమొదటి బిహెచ్ఎల్ కి లాభాలు పెరుగుతున్నాయా లేదా అని చూస్తే మన కేటగిరీ ప్రకారం మన క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ గ్రోత్ కంపెనీ ఎందుకు చెప్పాం గ్రోత్ లేదని వెంటనే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తారు సార్ మీరే సేల్స్ చూడండి అంటారు కరెక్టే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఉన్నట్టున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇరవై రెండు వేల కోట్లు వచ్చింది మీకు సేల్స్ వస్తే ఆర్డర్లు వస్తే లాభాలు వచ్చినట్టు కాదు లాభాలు పెరిగితేనే మనకి ఆటాలు పదో గొప్ప షేర్ ప్రైస్ పెరగడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదే సమయంలో మనం ప్రాఫిట్ ఆఫర్ ట్యాక్స్ కనుక చూసినట్లయితే అప్పుడు అంతకుముందు లాస్ ఉండేది అనుకోండి నాలుగు వందల నలభై కోట్లు పాజిటివ్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మార్చ్ లో అది టర్న్ ఓవర్ ఎంత పెరిగినా కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న టర్న్ ఓవర్ ప్రాఫిట్ ఎంత త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జినే కనుక చూస్తే లాభాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత త్రీ పర్సెంట్ అట్లా ఉన్నది కూడా ఇప్పుడు కేవలం వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది జూన్ తో అయిపోయిన క్వార్టర్ లో అంటే పిఈ రేషియో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లేటెస్ట్ గా ఉన్న ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ పిఈ ప్రకారం ఎర్నింగ్స్ ప్రకారం చూస్తే నైన్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంది పిఈ రేషియో నైన్టీ ఫైవ్ పిఈ ఫర్ ఏ గవర్నమెంట్ కంపెనీ ఫర్ దట్ టు ఏ లార్జ్ క్యాపెక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఏ కంపెనీ ఈ కంపెనీకి ప్రాస్పెక్ట్స్ లేవు అని మనం చెప్పడం లేదు ప్రాస్పెక్ట్స్ అంటే రెండు రకాలు కంపెనీలకు లాభాలు పెరిగే ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉండటం అనేది ఒక అంశం రెండోది కంపెనీ షేర్ ప్రైస్ పెరిగేది ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్ల మనసులో అదే ఎక్కుతుంది ఎప్పుడు కూడా షేర్ ప్రైస్ పెరుగుద్దా లేదా చెప్పండి అంటారు మనం షేర్ ప్రైస్ పెరుగుద్దని ఆశించి కొనుక్కోవాలా లాభాలు పెరుగుతున్నాయి అని చూసి దాని మూలంగా గ్యారంటీగా ఇవ్వడకపోతే రేపన్నా గ్యారంటీగా ప్రైస్ పెరగాలి కదా అనుకోవాలా అంటే మనం రెండో బ్యాచ్ లో ఉంటాం అంటే రెండో కేటగిరీలో ఉంటాం కంపెనీలకు లాభాలు పెరుగుతుంటే ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా ఖచ్చితంగా దాని మీద ఇన్వెస్టర్ల చూపు పడి తీరాలి అని నమ్ముతాము గతంలో ఎన్నో సార్లు మనకు జరిగింది కాబట్టి అదే సిద్ధాంతం ఫాలో అవుతాం అందువలన బిహెచ్ఎల్ ని లాభాలు తగ్గుతూ ఉన్నటువంటి ట్రెండ్ లో ఉన్న ఇప్పుడు కొనుక్కోవటం మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఫెయిర్ ప్రైస్ జోలికి వస్తే మన అంచనా ప్రకారం చూస్తే నైన్టీ ఎయిట్ పర్స నైన్టీ ఎయిట్ రూపీస్ ఫెయిర్ ప్రైస్ ఉంది ఆల్రెడీ వన్ థర్టీ టూ వచ్చింది ఎందుకు ఈ భూమ్ లో పవర్ సెక్టర్ పవర్ సెక్టర్ పవర్ సెక్టర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇలా అందరూ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి అందులో మనకు అందుబాటులో ఉండే వంద రెండు వందల రూపాయల షేర్లు తక్కువలో ఉంటే కనుక రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ కంపెనీ కూడా ఫుల్లీ ప్రైస్డ్ కాదు ఓవర్ ప్రైస్ బేస్డ్ ఇస్ ఇట్స్ ఫండమెంటల్స్ ఇక నుంచి పెరుగుతుందా పెరిగినా నాకైతే నష్టం లేదు కానీ నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ కాకపోయినా లాభాలు తగ్గుతూ ఉన్న కంపెనీని ఆ షేర్ కొనుక్కుని అది నష్టాలు ఎట్లా ఉన్నా సరే నాకు మాత్రం లాభాలు రావాలని కోరుకునేటువంటి అపోహల్లో జీవించడం నాకైతే చేత కాదు నేను నమ్మని సిద్ధాంతం నేను చెయ్యంది ఆచరించని సిద్ధాంతం ఇన్వెస్టర్లు చెప్పే నైజం కూడా మనది కాదు అందువల్ల ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వివేకం బిహెచ్ఎల్ ని ఇప్పుడు కొనటానికి సపోర్ట్ చేయదు మీరు మళ్ళీ గమనించాలి బిహెచ్ఎల్ ని ఇప్పుడు కొనటానికి సమర్థించదు ఒకవేళ కనుక రేపు సెప్టెంబర్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఉన్నటువంటి ప్రాఫిట్ మార్జిన్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ అలా ఏ ఫోర్ పర్సెంట్ అయింది అనుకోండి ఏ మాత్రం మొహమాటం లేకుండా అప్పుడు నూట ముప్పై రెండు రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు అయినా కూడా ఫెయిర్ ప్రైస్ నుంచి బాగా గ్యాప్ ఉంటే కొనుక్కోమని చెప్తాం కొనుక్కుంటాం కూడా అంటే మనం చెప్పేది ఏంటి ఖచ్చితంగా నమ్మకంగా బాగున్నది అని తెలిసిన తర్వాత మనం కొనాలి కానీ బాగుంటుందేమో అని ఆశతో కొంటే ఆ ఆశకి బేసిస్ ఉండదు కాబట్టి వీ డోంట్ ఎంకరేజ్ అదర్వైజ్ బిహెచ్ఎల్ మామూలుగా అయితే గుడ్ కంపెనీ కానీ ఈ టైంలో మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటుకోకూడదు కంపెనీ రైట్ అండి విత్ దాట్ వీ విల్ కంక్లూడ్ ఫర్ దిస్ వీక్ ఐ హోప్ మనం ఇప్పుడు చెప్పిన వాట్ ఎవర్ కాన్సెప్ట్స్ ఆన్ అదాని అండ్ మరియు మన ఫెయిర్ ప్రైస్ అప్పుడు అమ్మే అంటే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ గురించి ఇన్వెస్టర్స్ కూడా దే హెవ్ టేకెన్ సమ్ ఇన్పుట్ లెటస్ మీట్ అగైన్ నెక్స్ట్ వీక్ సీ